。我呢，其实在，在嗯，我在刚入行的时候，嗯，写的第一首歌叫做《Why Nobody Fights》。当时呢，其实，嗯，是我刚刚出道，然后。我呢和我的歌迷之间的情感，是我通过我们，呃，我在比赛的时候，我们彼此之间建立的一个情感。然后，嗯，当时的我其实是一个比较，呃，有有一点点害羞，然后也有一点点不太适应这个行业，然后有一种迷迷糊糊的就。进到了这个行业里来，对，然后，啊、嗯，所以，所以其实，所以其实我觉得，呃，我的歌迷是我留在这个行业的一个支撑我的一个动力，我的，所以我的第一首歌，我就觉得我应该写一首属于我们。彼此之间的一首歌，然后但是你们也知道，就其实很多人在在写歌的时候都是感谢自己的歌迷。那其实我我我也在我有想过是要写一个什么样子的，但是其实我觉得，呃，如果仅仅只是你们一直在听我唱歌，我写一首感谢歌迷的歌，它有点不太像，就是不太像我的性格。然后我就觉得，嗯，是不是可以把你们都写到歌里面，让你们一起来唱？这样的话会有一种，让你们会觉得我们是一个共同的一体的这样的存在。所以我写了《Why Nobody Fights》。后来过了五年，然后到了，我说今年是个新世界，那。我也在想，我我我是不是应该为新世界写一首新的我们的歌？然后，嗯、呃，所以我我我我今年写的这首歌会跟《Wonder What Fights》不一样的是，我会根据我们彼此已经相互守护了五年，然后我们的情感并不只仅停留在呃我比快男时期的样子。这五年来，我们经历了很多，就是你们经历了很多，我也经历了很多。然后，但是我们彼此还都在，甚至是我们从一个很小的一个场场馆，一直开到了鸟巢。所以，嗯，我觉得这是一个相互守护的一个一个。一个状态，所以我觉得这几年来，我想把我新世界的自己写给大家，然后，嗯，我想开始跟大家分享我的喜怒哀乐，对。所以这首歌叫《与火星的孩子对话》，它不仅仅。这个火星的孩子其实，并不完全是指我，他其实是指每一个在火星的孩子。对，也可以说是我在与你们对话，也可以是你们在与我对话。那今天我要来唱这首歌，我们一起来完成这个作品。是。
我看着爱笑，却还有些失落和悲伤。却还有些退缩和逃避。
再见。<笑><笑>